So just a few days ago, nagsimula na tayong magbakuna ng mga kabataang nasa edad 12 to 17 years old. In this video, I will guide you sa mga kakailanganin at mga dapat nyong tandaan para mabakunahan ng mga bata sa inyong pamilya. Also, shoutout lang kay Miss Cecil Lambus, Janet Gache, Minet C, Emmy Fabian, at saka Chona Cruz. Sila yung mga nagsuggest ng topic na to dun sa community post ko right here. So I would suggest that you subscribe kasi minsan nagtatanong ako kung ano yung mga gusto nyong topics. So, sino ang mga pwedeng bakunahan? As of making this video, inaalaw ng DOH na mabakunahan ng mga batang nasa edad 12 to 17 years old na may mga comorbidities o pang matagalang mga sakit. Kung ano-ano ang mga comorbidities na ito, itatry ko siyang isa-isahin. Kung meron kang at least isa sa mga ito, pwede kang mabakunahan. Medyo marami, so kapit lang guys. First is yung mga medically complex na problema. Mga batang nakakabit sa ventilator ng pang matagalan, yung mga ganong klase, yung mga may pang matagalang problem sila. Yun ding mga may genetic conditions kagaya ng Down Syndrome, G6PD, mga primary immunodeficiency syndromes, mga thalassemia at iba pang mga chromosomal abnormalities. Kasama na rin dito yung mga may seizure disorder, may kahit anong autism, mga cerebral palsy, mga na-stroke ng kabataan and yes, meron pong nagkakaroon ng stroke na bata at pati na rin yung mga may mga rare neuromuscular disorders. Pwede na rin mabakunahan ng mga batang may diabetes, mapa type 1 man o type 2. Kung gusto nyo malaman yung pinagkaiba ng dalawa, I have a video right here. So, balikan nyo na lang mamaya kung gusto nyo mapanood yon. Yung type 1, ito yung diabetes nila Gary Valenciano, nila Mona Alawi. Ayan. So, check that video out. Yung mga may hypothyroidism, diabetes insipidus, adrenal insufficiency, hypopituitarism, kasama na din kayo dun sa pwedeng bakunahan. Yung mga may problema naman po sa puso, kagaya ng hypertension, congenital heart disease, rheumatic heart disease, mitral valve disease, pulmonary hypertension, heart failure, pwede na rin kayong bakunahan. Ito, medyo madalas to, yung mga may hika, tuberculosis, sleep apnea, yes, pwede kayong bakunahan. Mga may sakit sa kidney, liver, pwede na rin po kasama kayo sa pediatric A3 category and pwede kayong bakunahan. Now, sadly, meron tayong mga kabataan na may HIV infection na and, oo, oh, oh, yes, pwede kayong mabakunahan. Actually, kayo yung dapat din mabakunahan talaga. For those naman na magulang ng mga batang obese o yung mga sobrang taba para sa kanilang height, pwede rin silang bakunahan just for being obese. And oo nga pala, if first time nyo mapanood, I am Dr. Junji Arapan, isang emergency medicine resident doctor ang tropa niyong residente and in this channel I explain your diseases and illnesses as simple as possible so consider subscribing if trip mo yung mga ganitong content it really helps our channel grow and mas madami tayong natutulungang mga tao now tapos na tayo sa who doon naman tayo sa what sa latest press release ng DOH ang gagamitin na vaccines for pediatric A3 group ay ang Moderna at ang Pfizer na vaccine yung dalawang yon yun yung tinatawag natin na M RNA type na vaccine. Ito rin yung mga hinahabol-habol ng mga tao nung start ng vaccination kasi ayaw nila ng Sinovac at AstraZeneca. So ayan, dahil marami na tayong available ngayon, yan ay ibibigay natin sa mga bata. I know marami sa mga subscribers ko dito sa channel natin ay mga moms and dads na syempre nag-aalala kayo sa mga possible side effects ng vaccine sa anak nyo. And according to the latest studies, the vaccines are also safe and effective for children. Sa US nga, approved na ang Pfizer para sa mga batang Pfizer year old pataas eh. For the side effects, mostly mild pa rin yung mga side effects na nararamdaman ng mga bata. Now, since mga minor yung i-vaccinate, merong mga additional requirements kayo na kailangang dalhin sa araw ng vaccination. First, kailangan nyo ng medical certificate na manggagaling sa pediatrician nyo. Doon nakalagay yung mga sakit ng bata at iba pang mga detalye na dapat malaman dun sa vaccination site. Yung mga detalye nyo, pediatrician nyo na yung bahala dun. Basta kailangan may dala kayong med cert pagpunta nyo sa vaccination site. This is kung may comorbidity yung anak nyo. Kung wala naman siyang comorbidity and ipapavaccinate nyo na siya, hindi nyo na kailangan ng medical certificate. Next na dapat nyo dala ay proof na kamag-anak nyo o anak nyo yung babakunahan. The best would be a certified true copy ng birth certificate ng bata. Kung walang birth certificate, pwede namang kopya ng certification galing sa civil registrar kung saan nakaregister yung bata. Meron pang mga pwedeng ID kaso madami, hindi ko na isasama sa video na to 
to. Pero next na kailangan yung dala ay valid government ID na nagpapakita ng pangalan nyo, pangalan mo, ikaw na kamag-anak, na katulad ng pangalan ng parent na nakalagay sa birth certificate ng bata. Para lang sure na ikaw ngayon, ganun. Kailangan nito dahil ang mga bata ay hindi pwedeng pumirma ng isang consent form. Kailangan may kasama silang magulang. At oo, uulitin ko lang, may pipirmahan kayo bago mabakunahan. Pero, hindi ito waiver. Ang pipirmahan ninyo ay consent. Kasulatan na nagsasabing pumapayag kayong mabakunahan yung anak ninyo. Pagdating nyo sa vaccination site, ganun lang din. Parang adult lang din. May counseling muna, then screening ulit. Doon nyo ipapakita yung medsert na nakuha nyo from your pediatrician. Then, dediretso na kayo sa vaccination site. After vaccination, 15 minutes, pagka walang naging problema, pwede nang umuwi. If ang bata ay may allergies sa kahit anong bagay o pagkain, or if meron silang hika o asthma, ang monitoring niya ay tatagal ng 30 minutes. After ng 30 minutes at walang naging problema, pwede nang umuwi. Paano naman do kung magka problema o mag allergy during the monitoring? Pag ganun po, may mga naka-standby dapat na emergency personnel dun sa vaccination site para ma-assess ang bata at malapatan ng lunas. Yan po ay under na ng LGU ninyo at sila ang mag-aayos at maninigurado na meron yan sa araw ng vaccination. Now for the big question, why? Bakit kailangan bakunahan? Dapat mo bang pabakunahan yung anak mo? It has been reported naman na pagbata ang nagka-COVID, usually mild lang. Is it worth it to have them vaccinated, do? I have two answers sa question na yan. First answer is that you should consult your pediatrician dahil sila ang nakakaalam ng comorbidities ng anak nyo. Sila ang nakakaalam ng history ng bata. Mga gamot na iniinom niya, complete health status niya. This video is merely a guide for you parents in general. My second the answer is yes. They should be vaccinated kahit pa usually mild lang sa bata. Why? Dahil throughout history and science, during pandemics and bigla ang pagkalat ng mga infectious diseases, yung mga bata ang kadalasang nagkakalat ng sakit. Nakukuha nila sa school o kung saan man, hindi sila masyadong naapektuhan, wala silang malulubhang symptoms, pero dahil nga infected sila, maaari nila tong maipasa sa iba. Nasa classroom sila, alam nyo naman mga bata, hindi naman yan sobrang hygienic. Laro sila, ganyan-ganyan, and then pag uwi nila sa bahay, yung parents nila na pagod, stress from work, may mga comorbidities, sila yung makakapaghawa dun sa mga magulang nila. Also, consider the fact na mag-o-open na ulit ang face-to-face -face na schooling. They will be exposed ulit sa maraming tao. Buti sana kung puro vaccinated yung mga makakasama nila. Pero hindi eh. May makakausap silang anti-vaxxer dyan kung saan. Meron dyang mga anak ng mga anti-vaxxers na di pa pabakunahan yung mga anak nila. Yung mga anak nyo, lalo ng mga high school teenagers, gagala at gagala yan sa mall for sure. Another thing to consider is even if mild lang ang COVID sa bata. You have to consider long COVID if they get COVID. Oo, pwedeng gumaling lang sila, pero pwede rin silang magkaroon ng mga symptoms ng COVID na pang matagalan. I know you've heard about long COVID. Ako mismo, my sense of smell, hindi pa siya bumabalik sa 100%. Isipin nyo, September 2020 pa ako nagkaroon ng COVID ha. Lagpas one year na, pero hindi pa rin siya bumabalik sa 100%. And you can never discount the fact na pwede rin silang mga ospital, matubuhan, o mamatay from COVID mismo if magkaroon sila nito. Lalo na if meron silang mga risk factors at uh, meron silang mga comorbidities. And the best way to protect your kids is to have them vaccinated. More than the mask, more than the distancing, have your kids vaccinated. The vaccines are safe and effective. As simple as that. It's been me, Doc Junji, ang tropa niyong emergency medicine resident doctor. Thank you for watching and I'll see you guys on the next one. Peace!